ഭൂമി ഓവൽ ഷേപ്പിലാണുള്ളത് അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല ഭൂമി പരന്ന ഷേപ്പിലാണ് ഭൂമി ഉരുണ്ട ഷേപ്പിലാണ് ആര് പറഞ്ഞു ഭൂമി തളിക പോലെയാണ് പല ആളുകളോട് ചോദിച്ചാൽ പല അഭിപ്രായമാണ് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ് പരന്നതാണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു മാർഗം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയുടെ ആകൃതി നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഒരാളത്തേക്കല്ല ഇത് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ ഒന്നായിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് ഈ പരീക്ഷണം നടത്തേണ്ടത് ഇതിനായിട്ട് വേണ്ടത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ വീടിനകത്ത് വെച്ചും അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിലത്ത് വെച്ചുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പം ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാർച്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൂടാതെ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഈ തീയതികളാണ് ഇക്കിനോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ തുല്യ ദിനരാത്ര ദിനം അപ്പം ഈ ദിവസം സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖയുടെ മുകളിൽ കൂടിയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ ഒരു ആറരയ്ക്ക് സൂര്യൻ ഉദി ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്ക് അസ്തമിക്കും അതേപോലെ ഈക്വൽ രാത്രി പകലും തുല്യമായിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് ഈ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദിവസം അപ്പം ഈ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണക്കൂട്ടൽ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഏത് ദിവസം ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്താലും നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്നാലും ചില കണക്കൂട്ടൽക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളി ശനി ഗൾഫുകാർക്ക് അവധിയാണ് പിന്നെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് എന്ന് പറയുന്നത് നാട്ടിൽ ശനി ഞായർ അവധിയാണ് അപ്പം ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം പ്രിപ്പറേഷൻ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ളതും പിന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിലത്ത് പോയുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇതിനായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള പടി അപ്പം ഇതുപോലെ എന്താണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഊരി തൽക്കാലത്തേക്ക് എടുക്കാം ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള പടി ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്കെയിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ദെൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ അപ്പം ഇത് നമുക്കൊരു മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള പടി അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള നൂലെടുക്കാം അപ്പം ഒരു നൂലെടുത്തിട്ട് സാധാരണ തുന്നാനുള്ള നൂലോ അല്ലെങ്കിൽ ചാക്കു നൂലോ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ഭാരമുള്ള ഒരു കി കെട്ടി തൂക്കിയിടുക എന്നിട്ട് എങ്കിൽ ഇതും ഇതേപോലെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി പിന്നെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള നൂലെ അപ്പം ഈ ഇത് രണ്ടും എടുക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നൂലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വടിയും എടുത്താൽ മതി അപ്പം ഈ ഇത് വടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ദിവസം ഇന്ത്യൻ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പുറത്തു കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഷാഡോ നിഴൽ വീഴുന്നതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ലെങ്ത്ത് എടുക്കുക എഗെയിൻ സ്കെയിൽ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്ത ലെങ്ത്ത് എടുക്കുക അത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു വടി ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള വടി പിടിച്ചാൽ അതിന് ഷാഡോ കുറവായിരിക്കും കാരണം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് സൂര്യൻ തലയ്ക്ക് മേലായിരിക്കും അപ്പം ചെറിയ ഷാഡോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതേ സമയത്ത് യു എ ഇ ഗൾഫിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ രാവിലെ പത്തരയായിരിക്കും പത്തരയ്ക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ഷാഡോ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം സൂര്യൻ ചരിഞ്ഞായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം അതേപോലെ കുവൈറ്റ് മസ്കറ്റ് സൗദി ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് രാവിലെ ഒമ്പതരയായിരിക്കും ഒമ്പതരയ്ക്ക് വളരെ വലിയ ഷാഡോ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഷാഡോ ഉണ്ടാവണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യൻ ഒരേ സമയത്താണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ചരിവ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വാട്ടർ ലെവലിലുള്ള ചരിവാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ലെവൽ കിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് കേരളത്തിൽ വെച്ചെടുത്താൽ കേരളത്തിൽ വാട്ടർ ലെവൽ കിട്ടും ഡൽഹിയിൽ വെച്ചെടുത്താൽ ഡൽഹിയിലെ വാട്ടർ ലെവൽ കിട്ടും യു എ യിൽ വെച്ചാൽ യു എയിലെ വാട്ടർ ലെവൽ കിട്ടും സൗദിയിലാണെങ്കിൽ സൗദി മലേഷ്യയില
ശാസ്ത്രബോധമുള്ള ആളുകളുമാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ട് അപ്പോ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതുപോലൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇതുവരെ ആരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവൂല കാരണം ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരാൾ ഇന്ന് ചെയ്തു നാളെ അതേ ദൂരെ പോയിട്ട് അതേ സമയത്ത് ഷാഡോ നോക്കലാണ് വരും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പത്തൊമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് പേരെങ്കിലും റിസൾട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും ആളുകൾ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നോക്കി നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മെഷം ഇത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത സ്ഥലവും ഈ ഷാഡോയുടെ ലെങ്ത്തും ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ മതി കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലവും ഈ ഷാഡോയുടെ ലെങ്ത്തും അത്രയെന്ന് എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇടുക അപ്പൊ എന്താണ് ആ വീടാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു തട്ടിപ്പില്ലാതിരിക്കാനാണ് കാരണം ഓരോരുത്തരും തരുന്ന അവർക്ക് അവരവരുടെ മെഷർമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഇടാം ഇത് ഭാവിയിലും ആർക്കെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഫ്ലാറ്റ് എർത്തുകാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതൊരു ഡാറ്റ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷണം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് പുറത്ത് വെച്ച് ലൈവായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അത് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ രണ്ട് കൂട്ടുകാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂല് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ വടിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു മീറ്ററിനേക്കാളും നീളം കൂടുതലുണ്ട് അത് കാരണം പിന്നെ നോക്കാനുള്ളത് സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പ് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതിൽ കൂടുതൽ സമയ വ്യത്യാസം ഈ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാം അവർക്ക് ഈ വീഡിയോ അതിൽ കാണിച്ചു കൊടുക
സ്കൂൾ കുട്ടികളെ ഈ വീഡിയോ കാണിച്ചതിന് ശേഷം അവരെ കൊണ്ട് പല ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ചെയ്യിക്കാം ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ നിഴലിൻ്റെ നീളം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നിൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയ സ്ഥലവും ഈ സെൻറ്റിമീറ്ററിലുള്ള നിഴലിൻ്റെ നീളവും എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നിന്ന് ബൈജുരാജ് അറ്റ് ഹോട്ട്മെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ എൻ്റെ പേജ് കിട്ടും അതിൽ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിഴലിൻ്റെ നീളവും നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും എൻ്റെ പേജാണ് ബൈജുരാജ് അറ്റ് ഹോട്ട്മെയിൽ ഡോട്ട് കോം ബി എ ഐ ജെ യു ആർ എ ജെ അറ്റ് ഹോട്ട്മെയിൽ ഡോട്ട് കോം എല്ലാവരുടെയും സാധാരണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഇത്ര വിപുലമായി ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരീക്ഷണമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സഹായിക്കും താങ്ക്സ് ശാസ്ത്രലോകം വീഡിയോകൾ സ്ഥിരമായി കിട്ടുവാനായി യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും കൂടാതെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ അംഗമാകുവാനുള്ള വാട്സപ്പ് നമ്പറും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് വേണ്ടി ബൈ